बिस्मिल्लाम वी आर डूइंग एडवांस रिस्क मैनेजमेंट आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग इंटरनेशनली वी हैव डिस्कस इट देर मैनी बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इंटरनेशनली डाइवर्सिफिकेशन आती है अदर एवेन्यूज आर ओपन बट स्टिल देर आर रिस्क विच वी नीड टू नो वेल वी आर इन्वेस्टिंग इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स इन्वेस्टिंग इज ग्लोबल वाइल द फाइनेंशियल मार्केट एंड कैपिटल मार्केट मे रिजेंबल ग्लोबल विलेज हम ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि ये सब uh we are just part of one village or yes we are all participants we can share information we can invest each where but that is fine or ye global investing bhi usi context mein aati hai but at the same time we have to see ke jab invest hum kar rahe hain internationally we are being governed by foreign standards and regulation ab jis mulk mein invest karenge wahan ke rules and regulations aapko apply kar rahe honge तो उसके कुछ एडिशनल कंसर्न्स हैं कुछ रिस्क हैं विच वी नीड टू बी फेमिलराइज बिफोर वी मेक सच इन्वेस्टमेंट सो आर एम इज टू नॉट डिस्करेज इट बट टू बी वेल प्रिपेयर वाइल वी आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो एम्बॉडीज विद रिस्क रिलेटिंग टू फॉरन मार्केट्स क्योंकि आप अपनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देन डायनमिक्स आर डिफरेंट नेशनल मार्केट्स हैव देर ओन फैक्टर्स तो वो आपको प्ले करेंगे then what are the economy stage their country is in wo growth mode mein hai emerging country hai whatever the case is uski jo economics hai economy levels hai wo aapke liye bahut important ho jayenge then currency plays a major role ke which currency you are and which currency is you are investing in because locally jagah aap kisi jagah invest karte hain to you have to invest in that particular currency and most importantly politics and the regime which is serving uh, there the political risk factors jo hain wo bhi bade important hai ki how strong the political system is what are the factors what are the risks that we need to be taken care while we are talking about international investing investment information a general concern in international investing is the flow and quality of information ab ek banda jo kisi ek mulk mein baitha hai farsh kare jaise aap pakistan mein baithe hain तो आपको एक कंपनीज की आपको जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो डिफरेंट है वाइल सम वन सिटिंग इन यूएस और यूके उनको इन्फॉर्मेशन फ्लो डेफ दो वी हैव इट्स एन एज ऑफ इंटरनेट एंड एवरीथिंग इज डूइंग फास्ट बट स्टिल द इन्फॉर्मेशन लैग फ्लो इज डिफरेंट स्टिल डिफरेंट बिकॉज यू हैव लोकल नॉलेज लोकल प्राइजेस वो एक डिफर करती है तो इन्फॉर्मेशन का जो मूवमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है टू मेक इन्वेस्टमेंट सी एन बाई गैदरिंग एंड वैल्यूएटिंग फिर आपको यू हैव टू seek that information evaluate it and then you proceed with the investing to ye information based structure jo hai wo zyada ho jata hai you have to learn when you are entering a new market agar maybe local market mein aapke paas past prior knowledge bahut ho but when you are going for international then you have to learn the new information get the new information flow evaluate and then go for the decision making the information is useful for you because you know how to interpret it information aa jayegi to fir us pe decision making us pe action karna zyada aasan hai but not having is that's a risky part because hame standardization ka concept padta hai hame basic investing ke tools aur hame rules to pata hai but we need to get the information rolling to get ourselves ready for market ready for that investment so information is the blood line jiski base pe hame ye movement करनी है तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि बिफोर गोइंग फॉर इंटरनेशनल यू नीड टू सीक अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वैल्यूएटेड एंड देन गो फॉर दैट तो आपको ये रिस्क आपके कुछ मिटिगेट हो जाएंगे व्हेन यू टेक अ प्रॉपर पाथ मार्केट रिस्क आल्सो अफेक्ट प्राइसिंग बिकॉज प्राइसिंग इज डेफिनेटली लिंग मार्केट आर फॉलोइंग मार्केट आर ग्रोइंग डाउन इवन कंपनी इज डूइंग गुड और बैड दे आर अफेक्टेड सो वी नीड टू नो वट आर द मार्केट रिस्क मार्केट लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हेल्प्स मार्केट टू फंक्शन मोर एफिशिएंटली अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आपने कुछ बिलियन और डॉलर्स की ट्रांजेक्शन करनी है तो वो शायद इतना वहाँ पर बड़ा मसला नहीं है क्योंकि मार्केट की डेप्थ बहुत ज़्यादा है लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है इन कंट्रास्ट टू स्मॉलर मार्केट्स इफ अ लार्ज वॉल्यूम इज बींग ट्रेडेड एज अ लार्ज सम इज नीडेड टू इन इन्वेस्टिंग और इवन सेलिंग then liquidity concern can come in so liquidity or market ki depth kitni hai that plays a role so you are more likely to get favorable price when trading so liquidity jab factor aata hai to 
आप ईजी गोइंग में जा सकते हैं अदरवाइज लिक्विडिटी रिस्क कैन प्ले अ रोल कि आप ईजीली एंटर नहीं हो सकेंगे लार्ज अमाउंट से या ईजीली एग्जिट नहीं ले सकते द ग्रेटर रिस्क इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग इज करेंसी रिस्क एज वी मैंशन करेंसी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है वैन वी आर मेकिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बिकॉज आपकी दो कंट्रीज में एक करेंसी नहीं अप्लाई हो रही तो रिस्क टू वैल्यू ऑफ फॉरन करेंसी टू इन्वेस्ट ओवरसीज यू मे हैव टू यूज फॉरन करेंसी कि जिस मुल्क में आपने इन्वेस्ट करना है आपको उस करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे और जब आप उस ट्रांजेक्शन को सेल करेंगे वो रियलाइजेशन भी उनकी फॉरन करेंसी में होगी देन यू ब्रिंग इट बैक टू योर ओन करेंसी यानी कि करेंसी कन्वर्जन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा उसका रिस्क लेना पड़ेगा वन चेंज करेंसी बैक इन टू योर ओन डिफरेंस आपको उसका ट्रेगर होगा तो आपका एक्सचेंज रेट की वजह से आपका रिटर्न बढ़ भी सकता है और काफ़ी ज़्यादा कम भी हो सकता है तो मे बी यू आर डूइंग गुड इन इन्वेस्टमेंट बट करेंसी इतना आपको बैडली इम्पैक्ट करे कि वो आपका जो पॉजिटिव रिटर्न है दैट मे टर्न आउट टू बी नेगेटिव तो ये इस पर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वेल वी आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग एक एक से सिंपल केस अगर डिस्कस करें टेम डिसाइड्स टू इन्वेस्ट इन फ्रेंच बिजनेस व्हेन द एक्सचेंज रेट बिटवीन यूरो एंड डॉलर वाज वन फॉर वन जो एक एग्जामेशन पे बात करें कि इस वक्त जब वो इन्वेस्ट करने गया तो रेट दोनों का एक यूरो इज इक्वल टू वन डॉलर था इट वाज सम टाइम बैक अब तो खैर थोड़ी पैरिटी डिफरेंट है तो टिम बाइज थाउजेंड पाउंड ऑफ फ्रेंच कंपनी स्टॉक फॉर थाउजेंड डॉलर उसने उसके थाउजेंड डॉलर अपने इन्वेस्ट किए कि एटीएम इज बेस्ड इन यूएस और उसकी बेस करेंसी डॉलर्स है उसने थाउजेंड डॉलर की वर्थ के थाउजेंड यूरो के शेयर्स परचेज कर लिए अज्यूम करते हैं इस वक्त ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई ओवरसीज विच इज जो उसका स्पिरिट था वो अचीव हो गया वन ईयर गोज And Tim decides to sell the stock. उसने कहा जी एक साल हो गया ना इट्स टाइम टू सेल मे बी नीड लिक्विडिटी और वट एवर केस मे बी बट डिसीजन इज टू सेल द स्टॉक इज ऑफ द सेम प्राइस जो एक हज़ार यूरो का था स्टॉक वो अभी भी एक हज़ार यूरो का ही है बट ये भी अभी हम एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं बट डेफिनेटली वेरिएशन चेंज इज बट फॉर लर्निंग पर्पज हम बात करें बट सिचुएशन में यह हुई कि वन यूरो इज नाव इज इक्वल टू पॉइंट एट सेवन डॉलर जो करेंसी की पैरिटी थी वो चेंज हो गई इन वन ईयर टाइम तो उसने जब वो एक हज़ार यूरो वाला सेल किया एंड देन इट कन्वर्टेड बैक टू डॉलर तो वैसे तो उसकी एक हज़ार यूरो वाला एक हज़ार यूरो का ही रहा यानी कि जीरो चेंज इन द इन्वेस्टमेंट बट वैन इट कन्वर्टेड बैक टू इट्स डोमेस्टिक करेंसी उसकी वैल्यू कम्स डाउन टू एट सेवेंटी दैट मीन दे हैव टू इनकर अज लॉस बट That was not because of the investment, but mainly because of the currency change. ये positive side भी हो सकती है but this part is there. इसीलिए हमने currency के risk elements में हमने थोड़ा time भी लगाया एक proper हमारा module है कि how to deal with the currency risk. So, but when we talk about international investing, currency risk is a major concern we need to see. So, Tim has incurred a loss not because of the value of investment. डिक्रीज बट बिकॉज द करेंसी डिफरेंस करेंसी में चेंज आ गई उसने हमें काफ़ी क्वेरली इम्पैक्ट कर लिया और हमारा जो रिटर्न था डैट वॉज इन लॉस तो नेगेटिव में हमारा रिटर्न था दो द इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिड नॉट चेंज बट द करेंसी इम्पैक्टेड एस दिस वे कि हमारा रिटर्न जो है वो नेगेटिव हो गया तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट The exchange rate between two currency fluctuates depending on many macroeconomic factors in each economy. वैसे short term movement तो किसी भी वजह से हो सकती हैं but long movements are based by the main macro factors जो कि economy से related होते हैं At time there can be considerable volatility. बहुत ज़्यादा changes भी देखी गई हैं uh, If we talk about Pakistan, 10 years back dollar to पाक rupee was much different than it was a huge यूज डिप इन द वैल्यू ऑफ पाक रूपीज उसमें बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन हुई लास्टली हमने कुछ अप्रिसिएशन भी देखी बट ओवरऑल ट्रेंड इज़ टूवर्ड्स डी वैल्यूएशन बिकॉज हमारे माइक्रो इकनॉमिक फंडामेंटल्स गल्फ से या जो यू एस से या यू के के कंपेरिजन में इतने स्ट्रॉग नहीं हैं दैट्स वाई आर कंट्री इज करेंसीज इज डेप्रिशिएटिंग स्टेज रेट्स आर स्पेशली इफेक्टेड बाई इन्फ्लेशन 
when the spread is between two countries is greater inflation ka jo part hai wo interest rate parity jo hai usko govern kar rahi hai currency ki parity usko impact kar rahi hoti hai to inflation plays a role countries with a higher level of inflation see more of their countries depreciation thoda economics ki taraf hum chale jayenge but main point is ke fundamentals agar ek mulk ke itne acche nahi honge to uski currency depreciate karegi aur uski pe definitely investing in that country will also impact based on that fluctuation government protects an economy and participates in both consumer as producer governments are meant to support it to wo consumer or producer dono ko support kar rahi hoti hai to extend that they do so is major difference between economies ki government kitni strong hai unki kitne funds hain how strong they are ye impact kar raha hota hai unki role pe unki strength pe the government role in economy influence its growth potential when investing in foreign company you should consider governments effect on its growth ki governments kaisi chal rahi hain country ki overall economy growth kya agar ek mulk grow kar raha hai to companies mein bhi growth ka element zyada dekha gaya hai economic and political stability are important indicators for growth politically strong chal rahi hai economically grow chal rahi hai then the whole investment environment is good so ye sare factor humne gauge karne hain before we enter or when while we are entering for international investing the main crux kya hai foreign investment seems promising in part because of economic growth may be higher in an emerging economy in emerging economy mein wo unki growth rates zyada hoti hain but often there are risks as well humne wo bhi dekhne so we have to see the whole package while we are investing internationally aur isme hame phir risks ko bhi saath dekhna hai aur uske emerging ka jo benefits hain growth rate factors hain unko bhi saath dekh ke फिर हमने उसको कैप्चर करना है सो इट्स अ टू डायनेमिक्स वी हैव टू सी बोथ बिफोर यू इन्वेस्ट यू वांट टू बी अवेयर ऑफ पॉलिटिकल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एज वेल इकोनॉमिक मार्केट कंडीशन कैसी है फिर आप इन्वेस्ट करें एंड देन दैट कैन गेट यू हायर रिटर्न्स, डिसेंट रिटर्न्स, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेंगे थैंक यू